ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த சூப்பரான சாக்லேட் பிஸ்தாஷோ லோஃப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கேக் செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு பிஸ்தா பருப்பு தேவை இன்னைக்கு நான் ஐம்பது கிராம் பிஸ்தா பருப்பு எடுத்து கொஞ்சம் ரஃபாக சாப் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்னதாக வெட்டிட்டு மைக்ரோவேவ் சேஃப் போலில் எடுத்து இதை வந்து ஒரு முப்பது செகண்ட் மைக்ரோவேவில் வச்சு எடுத்தேன் நீங்கள் மைக்ரோவேவில் வைக்க இஷ்டம் இல்லைன்னா ஒரு கடாயில் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வறுத்து எடுக்கலாம் இது செய்கிறதுனால இந்த நட்ஸ் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கேக்கில் போடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது மைக்ரோவேவில் வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் மைதா மாவு இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ இந்த நட்ஸ் வந்து நம்ம கேக் பேட்டரில் போடும்போது அடியில் சிங்க் ஆகாமல் அங்கங்கே நடுவுலேயே நிற்கும் அடுத்து இது ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான சாக்லேட் எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு நான் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் இந்த சாக்லேட் வந்து பேக்கிங் சாக்லேட் தான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து ஒரு போலில் நம்ம வெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் இந்த வெண்ணெய் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க வெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அது கூட நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க சாக்லேட் எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட சர்க்கரை சேர்க்கணும் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இது கூட காஃபி பவுடர் சேர்க்குறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் காஃபி பவுடர் போதும் காஃபி பவுடர் வந்து இந்த சாக்லேட்டோட ஃப்ளேவரை நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மைக்ரோவேவில் வச்சு இதை மெல்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஒரு நிமிஷம் வச்சேன் நான் நீங்கள் மைக்ரோவேவ் இல்லைனா இது எல் இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒரு சாஸ்பேனில் வச்சு அடுப்பில் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சியும் நீங்கள் மெல்ட் பண்ணலாம் நான் மைக்ரோவேவில் வைக்கிறது ஈஸின்ட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷம் வச்சேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமாவும் உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகலை அப்படின்னா திருப்பி இன்னொரு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வச்சுக்கலாம் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துலேயே நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணும்போது தெரியும் உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகிருக்கா இல்லையான்ட்டு இது நல்லா மெல்ட் ஆகலை அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் வச்சு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு மெல்ட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டுருங்க அது ஆறுற நேரம் நம்ம லோஃப் பேன் ரெடி பண்ணலாம் நான் இன்னைக்கு டிஸ்போசிபிள் லோஃப் பேன் எடுத்திருக்கேன் இது செவன் பை ஃபோர் இன்ச்சஸ் லோஃப் பேன் இதில் வந்து பட்டர் இல்லைன்னா எண்ணெய் போட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம கேக்கு எடுக்கும்போது ஒட்டாமல் வரும் இது செஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அவனை வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ்க்கு இருபது நிமிஷத்துக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நம்ம சாக்லேட் மிக்சர் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த ரெசிபிக்கு ரெண்டு முட்டை தேவை இந்த முட்டை வந்து ஒரு ஒரு முட்டையாக ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு முட்டையுமே ரொம் கொஞ்சம் நேரம் பீட் பண்ணணும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் பீட் பண்ணிக்கோங்க இது பீட் பண்ணும்போது ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேக் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம முட்டை பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு சல்லடையை வச்சு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மைதா மாவை சேர்த்துக்கோங்க அது கூட கொஞ்சம் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் பவுடர் கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இது எல்லாத்தையுமே சலித்து எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே நான் பேக்கிங் பண்ணும்போது என் பசங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி என் பொண்ணு எனக்கு கூட நின்று ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தா ஸோ சலித்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்பேச்சுலாக வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஸ்மூத் பேட்டராக வர வரைக்கும் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வர வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க பிஸ்தா பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து அதுவும் ஒன்றா சேர்ந்து வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேக்கிங் ட்ரேல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை இந்த பேக்கிங் ட்ரேயை நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா எண்ணெய் போட்டிங்கன்னா தான் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நம்ம சாக்லேட் பேட்டரை நம்ம பேக்கிங் பேனில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து லைட்டாக தட்டி விடுங்க அப்போ தான் உள்ளே ஏதாவது ஏர் பபிள்ஸ் இருந்தால் அது வரும் அப்புறமா நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அடுத்து நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்க அவனில் ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பேக் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய கேக் வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் பேக் ஆச்சு இது பாருங்கள் சூப்பராக பேக் ஆகிருக்கு ஒரு ப்ரௌனி மாதிரி பே
நீங்க இதை அப்படியே சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கெஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் நான் சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணேன் இதுக்கு வந்து சாக்லேட் கனாஷ் போட்டு கேக் மேல சைட்ல எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன் நீங்க இந்த சாக்லேட் கனாஷ் எப்படி செய்யணும்னு பாக்கணும்னா நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கனாஷ் போட்டதுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் பிஸ்தா பருப்பு எடுத்து நான் மேல எல்லாம் தூவி விட்டு டெக்கரேட் பண்ணிட்டேன் இந்த கேக் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வெட்டினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் வீடியோக்காக உடனே வெட்டினேன் அதனால ரொம்ப கிளியராக தெரியல இருந்தாலும் பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த பிக்சர் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்தது ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாருங்க இந்த கேக் வந்து ப்ரௌனி மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் நல்ல ரிச்சா சாக்லேட்டியா இருக்கும் நான் எப்பவுமே யாருக்கா கிஃப்ட் பண்ணும் கேக் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேக் செஞ்சு எடுத்துட்டு போவேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ஈஸியும் செய்யறதுக்கு மீண்டும் அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்